Muy buenas tardes. Por este medio voy a compartir con ustedes la nota diplomática que estamos entregando a la Embajada de los Estados Unidos en México respecto al operativo Rápido y Furioso. Y dice así, la Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la Embajada de Estados Unidos de América acreditada ante el Gobierno de México y hace referencia al operativo llevado a cabo por la Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas tabaco, armas de fuego y explosivos, ATF por sus siglas en inglés, conocido como Rápido y Furioso y que comenzó a implementarse a finales de 2009. Dicho operativo, como ha reconocido el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el informe publicado en septiembre de 2012, involucró el trasiego de más de 2.000 armas de alto calibre que entraron a territorio nacional con el propósito de ser rastreadas para obtener inteligencia sobre la compraventa ilegal de armas en México y procesar a los responsables ante la justicia. No obstante, estas armas han sido empleadas para cometer diversos delitos, tanto en México como en Estados Unidos, e inclusive en terceros países, dando como resultado la lamentable pérdida de vidas mexicanas y estadounidenses sin que hasta la fecha se haya cumplido el objetivo referido. Tan es así que el tráfico ilícito de armas ha seguido creciendo en los últimos años. A la fecha, la comunicación y planeación del operativo entre las autoridades estadounidenses y mexicanas no ha sido suficientemente aclarada. La entonces Procuraduría General de la República aducía que las autoridades mexicanas desconocían la existencia del operativo. Sin embargo, a través de la Embajada de Estados Unidos en México, el gobierno de Estados Unidos entonces publicó una declaración del exsecretario de Justicia, Eric Holder, quien aseguró que las autoridades mexicanas sí tenían conocimiento sobre el caso. A mayor abundamiento, la identificación de la pertenencia de cada arma al operativo rápido y furioso en territorio mexicano solo pudo hacerse con la plena participación de las más altas autoridades de nuestro país, puesto que requirió un acucioso proceso de identificación, seguimiento y judicialización. Sin plena cooperación no se podría conocer el origen y destino de las armas. Hay dudas fundadas respecto a lo ocurrido. Si en efecto, como apunta la evidencia descrita, el Gobierno de México conoció y autorizó el operativo, entonces estaríamos ante graves violaciones a la Constitución política y leyes que de ella emanan por parte de quienes ocupaban los más altos cargos en nuestro país, puesto que habrían mentido al Congreso de la Unión y a la sociedad. Si en cambio resultase verdad que no se conocía ni se autorizó el operativo en cuestión, entonces autoridades de Estados Unidos habrían actuado en territorio nacional sin conocimiento del gobierno, y se habrían entregado armas a la delincuencia organizada, provocando homicidios y otros graves delitos contra nuestra sociedad. Es decir, se habría violado la soberanía nacional de México. Consciente de la importancia de este caso, la Fiscalía General de la República nos ha hecho saber que envió solicitud a la ATF desde septiembre del 19, ratificada el 20 de febrero de este año 2020, para varios objetivos, recabar la documentación de las declaraciones de los procesados por el mismo operativo, así como la relación de las armas vinculadas al operativo que han sido recuperadas en México y la relación de las armas de fuego vinculadas al operativo, de las cuales aún no se tiene registro de su recuperación. Por todo lo anterior, el Gobierno de México solicita que se le proporcione toda la información que se disponga respecto al operativo rápido y furioso, conforme al ánimo de cooperación y confianza mutua que rige la estrecha relación entre ambos países. La Secretaría de Relaciones Exteriores hace válida la ocasión para reiterar a la Embajada de Estados Unidos en México la seguridad de su más alta y distinguida consideración. Ciudad de México, a 11 de mayo de 2020.